ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ദിബ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗാർഡിയൻ ഷോ എന്ന പോയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു അൾജീരിയൻ ഓദർ ആൻഡ് പോയറ്റ് ആണ് മുപ്പതോളം നോവൽസും ഒരുപാട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും പോയംസും ചിൽഡ്രൻസ് വർക്കുകളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിലുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതാറുള്ളത് ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ച്വറി അൾജീരിയൻ ഹിസ്റ്ററി അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രഗിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിന് വേണ്ടി അവരെടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വർക്കിലൂടെ പുറത്ത് എത്തിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം അൾജീരിയയിലെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത് എക്കണോമിക്കലി വളരെ ബാക്ക്വേഡ് ആയിരുന്നു ആ ഫാമിലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള കോമൺ നോർമൽ വ്യക്തികളുടെ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോർട്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹത്തെ അൾജീരിയയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ബൈ ദ ഫ്രഞ്ച് അതോറിറ്റീസ് ഫോർ ഹിസ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദി അൾജീരിയൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള മറ്റ് അൾജീരിയൻ നാഷണലിസ്റ്റുകളെ പോലെ തന്നെ എക്സൈലിനും മൈഗ്രേഷനും ഒക്കെ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഈജിപ്റ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിന്നൊരു സമയമാണ് ദ അൾജീരിയൻ ട്രിലോജി ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ സമ്മർ ഗോഡ് ഇൻ ബാർബറി ദ സാവേജ് നൈറ്റ് ഹാബൽ തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് രണ്ടിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാർഡിയൻ ഷോ എന്ന പോയമാണ് ഫ്രീഡം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്വാലിറ്റി ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പോയത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ഹാൻസ ക്ലോസ് യുവർ ഡോഴ്സ് വിമൻ ബിറ്റർ സ്ലീപ് വിൽ ഫിൽ യുവർ നെർവ്സ് water and sand wore away the trans of your step nothing belongs to you ivide streegale avarude prashnangale aanu poet oru ironical reethiyile present cheynathu ee oru poetil adheham parayunnathu endana streegale ivide double marginalized aanu അവരുടെ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഓൺ നേറ്റീവ് ആളുകളിൽ നിന്ന് അവർ ഒരുപാട് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ രാജ്യത്തെ കോളനൈസേഴ്സ് അടിച്ചമർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള സപ്രഷനും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ഇവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആണ് എപ്പോഴും അവരെ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ടാണ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അത് പോയറ്റ് എന്താണ് അതിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തെ സൊസൈറ്റിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് വിമൻ ക്ലോസ് യുവർ ഡോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിലുള്ളിൽ ഒരു റൂമിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അടഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് അവരോട് കമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് വോർ നടക്കുന്ന സമയത്തു നിന്നൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ആ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഐറോണിക്കൽ ടോൺ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിറ്റർ സ്ലീപ്പ് വിൽ ഫിൽ യുവർ നേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് 
ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അവരെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവർക്ക് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ആകെ പറ്റുന്നത് അവരെ ഇവിടെ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ അതാണ് പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർക്ക് യാതൊരുവിധ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാതെ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരോട് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു മണ്ണ് ഒലിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസും ഇല്ല ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഇല്ല ആൻഡ് നത്തിങ് ബിലോങ്സ് ടു യു നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കയ്യിലില്ല ഉള്ളതെല്ലാം ആർക്കുള്ളതാണ് എവ്രി തിങ് ഇസ് ഫോർ അസ് എവ്രി തിങ് ബിലോങ്സ് ടു അസ് ആർക്ക് ഫാക്ടറി ആർക്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് മാത്രം അപ്പോൾ ഇവർ ഒരേ സമയം ഫിസിക്കൽ കോളനൈസേഷനും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദയർ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അവരുടെ ആ ഒരു ഫാക്ടറി ആർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മെൻ്റൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമോഷണൽ കോളനൈസേഷനും അവരനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ഫോൾ എവേ ദ ഫ്യൂ ഗ്ലിമ്മറിങ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഒ പേക്ക് the earth around the black dwellings shelter your respite ivide endha parayune ningalku athra active avanayittu onnu sadikkilla you are just like dead bodies waiting for the graves tilangana stars gal konde actually ivrede real nature ne aanu പോയറ്റ് പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഏർത്തിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഡ്വെല്ലിങ്സ് അതിനെയെല്ലാം തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ക്ലോസ് യുവർ ഡോസ് ഐ ആം ദ ഗാർഡിയൻ നത്തിങ് ബിലോങ്സ് ടു യു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെയിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് വിമൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ ഇവരുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോളനൈസേഷനുണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മറികടന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവർ സപ്രസ്ഡായി ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ പറഞ്ഞ് അവരെ മെൻ്റലി കോളനൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താ ക്ലോസ് യു ഡോൾസ് ഐ ആം ദ ഗാർഡിയൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് മേലിലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് മെയിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓൺ ബോഡി ഓൺ ലൈഫ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല നത്തിങ് ബിലോങ്സ് ടു യു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഈ ഒരു മെയിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പവർ ഓവർ ദി ഫീമെയിൽ അതാണ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് അവരുടെ റിയൽ ഗാർഡിയൻ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആക്ച്വലി ഇവർ ഇവരുടെ ആ ഒരു ഷോവനിസ്റ്റിക് നേച്ചർ പുറത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ബൈ ഡിമാൻഡിങ് ദ വിമൻ ടു സ്റ്റേ ഇൻ ഡോൾ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ബട്ട് ഐ വിൽ ബെയർലി സിങ് സു ദാറ്റ് യു ആർ പെയിൻ നോട്ട് ഇം പിഞ്ച് ഓൺ യുവർ സ്ലീപ്പ് പ്ലീസ് ടു യു മദേഴ്സ് വൈഫ്സ് ദ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്കിങ് ട്രിറൻറ്റ് വൈൽ വി ഡസ്റ്റ് ഇൻ യു ആർ വിനോയിങ് ബാസ്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ ഒരു മെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ ബെയർലി സിങ് എ സോങ് സോ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ പെയിൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നീട് എന്താണ് പറയുന്നത് പീസ് ടു യു മതേഴ്സ് ആൻഡ് വൈഫ്സ് ഐ വോക്ക് ഓൺ ദി മൗണ്ടെയിൻ വെയർ അപ്രാച്ചിങ് സ്പ്രിങ് ഫുഡ് സെൻറ്റഡ് ഹേർബ്സ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഐ വോക്ക് ഓൺ ദി മൗണ്ടെയിൻസ് ഡ്യൂറിങ് സ്പ്രിങ് അപ്രോച്ചിങ് സ്പ്രിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിങ് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാപ്പിനെസിൻ്റെ റീജനറേഷൻ്റെ കാലമാണ് അപ്പോൾ ഹോപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ഫ്രീഡം ആ ഒരു കവാടത്തിൽ ആ ഒരു എഡ്ജിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഗോ ആൻ എംപ്രൈസ് ഇറ്റ് എന്നൊരു ഹോപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് all of you who listens to me when dawn's offense i will come and wash your threshold and my song will stifle times ululations poet endanu parayunathu 
ഡോണ്ട് ആസ്ക് മി അബൌട്ട് ദ വിൻഡ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് മൈ നോളജ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോണ്ട് ആസ്ക് മി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോൺ ഫയർ ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പൂവർ മാൻസ് ഫയർ എനിക്കാകെ ഒരു കാര്യമേ അറിയാവൂ അറിയുകയുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ ഇന്ന് ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ കൂക്കി വിളികളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും സഫോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ ഫ്രീഡം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പോയം വാട്ട് ദ പോയറ്റ് സെയ്സ് ഈസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് അബൌട്ട് ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഇവിടെ ഒരിക്കലും അണയാത്ത ആ തീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മേലെ വരുന്ന സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഇമോഷണൽ മെൻ്റൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്കൽ കോളനൈസേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഹിയർ പോയറ്റിൻ്റെ മിഷൻ എന്താണ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു റിവീൽ ദ ലൈഫ് ഓഫ് അൽജീരിയൻ കോളനൈസ്ഡ് വിമൻ ഹിയർ പോയറ്റ് തൻ്റെ ഓൺ ടങ്കാണ് കോളനൈസറിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെപ്പണായിട്ട് ഒരു ഗണ്ണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് തൻ്റെ വോയിസ് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് അവിടെയുള്ള നേറ്റീവ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് കോളനൈസേഴ്സിനെയും ശക്തമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് തൻ്റെ ടങ്ക് തൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് തൻ്റെ വോയിസ് എന്നാണ് പോയിറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ഡബിൾ മാർജിനലൈസ്ഡ് സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയാണ് പോയിറ്റ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് താങ്ക്